Yes, pada hari ini kita ada sebuah lagi smartphone yang terbaru, terwangi, tercanggih daripada Vivo iaitu Vivo X50 Pro 5G. Jadi untuk Vivo X50 Pro 5G ni, Vivo dia memang banyak menggembar-gemburkan teknologi terbaru yang diorang letakkan pada kamera utama smartphone ni iaitu teknologi gimbal OIS. Which is benda ni tak adalah terlampau pelik sangat pun sebab memang kita dah biasa kan, Vivo memang selalu nak jadi orang yang pertama. Macam dulu diorang perkenalkan in-display fingerprint scanner, lepas tu diorang juga yang pertama perkenal akan pop up selfie kamera ha. so pada kali ni pada pada hari ni kita dah boleh mula nampak yang mana smartphone pun dah ada gimbal lah dekat dalam kamera utama dia jadi teknologi gimbal ni function dia tu of course lah untuk memberikan stabilization yang maksimum bila korang menggunakan kamera dia tak kisahlah untuk korang ambil gambar ataupun korang nak ambil video so persoalan dia bagus sangat ke teknologi yang terbaru ni ada beza ke dengan teknologi-teknologi yang sebelum ni macam EIS, OIS tu semua maka untuk tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan kamera dia ni ataupun berkenaan dengan smartphone ni terus ada yang korang kena tengok video ni sampai habis lah eh. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Salam guys, muas malik di sini. Okey, dalam sejarah pembikinan untuk sesebuah smartphone tu, setahu aku lah, aku memang tak pernah lagi dengar smartphone tu diletakkan dengan teknologi gimbal macam yang terdapat pada smartphone ni. Sebab sebelum ni yang aku tahu lah, kita ada dua teknologi je, iaitu sama ada dia EIS, Electronic Image Stabilization ataupun OIS, Optical Image Stabilization. Jadi untuk Optical Image Stabilization ni, macam nama dia, dia optical. So ini bermakna dia akan membuat penstabilan tu secara hardware, dia menggunakan hardware untuk stabilkan video tu. Jadi Selalunya untuk OIS ni, kamera dia tu dia boleh bergerak ke kiri, ke kanan ataupun ke atas, ke bawah untuk dia stabilkan footage tu. Tapi dia tak boleh pusing macam ni, macam gimbal tu lah. Memang tak boleh lah. Jadi dengan penggunaan teknologi OIS ni, aa, dia memang akan mengurangkan getaran pada gambar ataupun video yang diambil. Kemudian kita ada teknologi EIS ataupun Electronic Image Stabilization. Jadi Electronic Image Stabilization ni, dia tak ada menggunakan sebarang hardware. Dia menggunakan software saja. So contoh bila korang ambil video, video tu dia akan crop sikit. Kemudian dia akan ambil data yang cropping bahagian luar tu dia akan ejar supaya video tu akan nampak stabil so senang cerita dia membaca dengan menggunakan cahaya yang terdapat pada video tu lah tapi kelemahan untuk EIS ni ianya tak berapa sesuai untuk digunakan pada waktu malam sebab electronic image stabilization ni dia memang sangat berpaut dengan cahaya so bila korang record video pada kawasan yang cukup cahaya memang senang untuk dia baca tu sebab tu dia boleh stabilkan memang cantik je nah, tapi pada waktu malam bila kurang cahaya dia akan korang akan nampak dia macam suffer sikit lah macam susah sikit nak buat penstabilan tu So sebab tu kebanyakan manufacturer ada yang menggunakan dua-dua teknologi ni sekali. Dia gunakan EIS, dia gunakan OIS sekali. So video tu memang akan jadi stabil teruk punya. Dan lepas tu sekarang ni kita ada teknologi terbaru pula iaitu gimbal pada kamera tu macam dekat Vivo X50 Pro ni. Jadi gimbal yang terdapat pada smartphone ni dia menggunakan penstabilan 4 axis. Yang mana kamera utama dia ni mampu untuk bergerak 360. Dia bergerak macam tu. Ha, dia bukan macam ha, apa ni OIS di kiri kanan atas bawah kan. Ha, ni dia tak dia boleh pusing macam tu. So secara teorinya kalau korang gunakan untuk let's say nak ambil video time korang berjalan ke ataupun berlari ke ataupun turun tangga laju-laju ke supposedly ha, memang dia akan stabilkan image tu lah dia akan ikut je pergerakan korang tu kan ha, so video akan nampak dia akan nampak smooth lah tapi tu secara teorinya lah persoalan dia macam mana dengan dunia reality memang akan ok ke secara jujurnya lepas aku dah menggunakan smartphone ni sepanjang seminggu ni kan aku try test untuk ambil video tu semua kalau setakat video untuk macam berjalan ataupun korang record aktiviti-aktiviti kan macam biasalah kita nak record video tu semua most of the time korang memang takkan nampak perbezaan dia tu antara smartphone ni dengan smartphone-smartphone lain yang menggunakan teknologi EIS ataupun OIS memang dia akan stabil teruk tapi dia punya stabil tu nampak lebih kurang sama je sebenarnya perbezaan dia korang akan nampak let's say kalau korang gunakan smartphone ni untuk berlari kan korang jogging berlari ambil video ataupun korang ambil video berjalan pada waktu malam gelap tu kan ha, then korang akan nampak dia punya perbezaan dia tu memang korang akan nampak yang mana hasil video daripada Vivo S50 Pro ni memang lebih stabil berbanding smartphone-smartphone yang lain. Yes, macam korang nampak hasil video dia tu memang tak adalah nampak macam sempurna sangat. Dia tak dia tak macam kalau korang gunakan gimbal yang sebenar tu. Tapi untuk sebuah teknologi first gen ni yang dimuatkan pada smartphone sekecil ni, gimbal sekecil ni dekat smartphone ni, aku boleh kata memang agak impresif jugalah. And sama macam teknologi Vivo yang lain macam in display ataupun pop-up camera selfie tu, berkemungkinan kalau benda ni memang on, aku memang takkan hairan lah kalau teknologi ni akan digunakan pada smartphone-smartphone lain pada 
pada masa akan datang Jadi Vivo X50 Pro ni Dia didatangkan dengan penggunaan kamera utama 48MP f1.8 Ni lah kamera gimbal dia tu Setup dia memang nampak macam seolah-olah dia terapung dekat dalam tu kan Kemudian ianya juga turut mempunyai kamera periscope telefoto 8MP f3.4 Kamera portrait 13MP f2.5 Kamera ultra wide 8MP f2.2 Dan kamera punch hole selfie di bahagian hadapan 32MP f2.5 Sejujurnya aku boleh katakan yang mana Vivo X50 Pro ni Dia mempunyai setup kamera level flagship Ini kerana semua gambar yang dihasilkan tu Tak kisahlah daripada kamera utama Kamera zoom ke portrait ke ultra wide ke Ataupun dia punya kamera selfie sekalipun Memang tersangat awesome Korang akan nampak gambar mempunyai sharpness yang tinggi Dynamic range yang baik Color yang vibrant And even dia punya night shot dia pun tersangat clear Tanpa visible noise pada gambar Kalau nak komplain Aku just kurang suka dia punya image processing Vivo Yang suka melembutkan sikit kulit manusia tu Walaupun beauty mode telah dimatikan ha, Tapi itulah lain daripada tu Entahlah aku rasa memang aku sukalah kamera pada smartphone ni Benda lain yang aku suka pada Vivo X50 Pro ni Adalah dia punya software UI dia Kalau korang ingat lah kan UI untuk Fantash OS ni dulu Memang agak serabut lah Jujur cakap memang aku tak berapa suka lah Sebab kalau korang nak pergi ke toggle notification tu Korang kena swipe daripada bawah kan Memang dia macam pelik lah Dia tak sama macam Android-Android lain Tapi benda-benda mengarut tu semua Memang dah tak ada dah Jadi UI Fantash OS terbaru dari Vivo kali ni Kalau nak disimpulkan secara mudah Adalah versi Fantash OS yang dah insaf dan lebih minimalis bagi aku dia punya rekaan ikon dia adalah kemas wallpaper dia pun memang cantik nampak bergerak-gerak tu kan dan UI animation dia pun bagi aku sangat intuitif bahagian lain yang aku suka pada Vivo X50 Pro ni adalah rekaan luaran dia memang nampak premium habis lah aku cakap korang sebab satu obviously lah aku memang akan batak sikit sebab phone ni dia boleh menegak dengan sendirinya so bahagian bawah dia ni flat ha, memang aku yelah aku memang mudah teribur lah dengan benda-benda macam ni lepas tu kedua rekaan dia tak kisahlah pada back panel dia size dia berat dia rangka tepi dia memang rasa premium teruknya and bila korang pegang tu korang boleh rasa lah, macam phone ni memang setanding dengan phone-phone yang harga sampai RM4,000-RM5,000 dekat pasaran sekarang aku juga suka dekatan kamera belakang dia ni aku suka finishing mate dekat kaca back panel dia ni so finishing mate dia tu memang nampak cantik cuma satu je lah fingerprint korang memang akan selalu melekat lah dekat phone ni and Vivo X50 Pro ni juga dia memang nipis so memang tak lah memang nice gila lah cantik dia ni juga membawa kepada skrin hadapan dia jadi Vivo X50 Pro ni dia dilengkapi dengan penggunaan skrin bersaiz 6.56 inch Full HD Plus AMOLED Display dengan kadar refresh rate tinggi 90Hz Dan sokongan HDR10 Plus Skrin dia ni memang cantik Brightness level memang tinggi habis Color dia pun memang vibrant Viewing angle dia pun memang mantap Scrolling pun memang korang akan rasa extra smooth Sebab nanti hers tu So memang best lah kalau korang nak menggunakan smartphone ni Untuk tujuan entertainment macam nak tengok movie ke Ataupun lain yang YouTube, main game semua Memang korang akan seronok lah dengan skrin dia ni Yang tak seronoknya ha, Aku rasa korang Korang dah tahu dah Aku nak cerita Aku nak komen pasal apa ni Screen dia ni Jenis melengkung Like why Vivo Why Kenapa kau nak melengkungkan screen kau Aku tak kisahlah Kalau kau nak melengkungkan screen Tu boleh je Tapi janganlah buat screen melengkung Macam ni Boleh nampak distortion Color shifting tu Semua apa benda Yelah aku faham lah Memanglah nampak premium Memang nampak mahal tu semua Tapi kalau bila pakai Sakit mata Duk tengok dia punya distortion Itu apa benda Satu lagi Accidental touch Memang confirm ada tapi dia punya accidental touch ni Kalau korang pakai naked macam ni lah Kalau korang pakai casing yang dibekalkan dalam kotak tu Ataupun mana-mana jenis casing pun Masalah accidental touch ni lah Memang dah takkan ada dah Satu lagi benda yang aku tak berapa minat dengan smartphone ni Ialah chip pemprosesan yang digunakan Iaitu 7 series punya chipset Jadi Vivo X50 Pro ni Dia didatangkan dengan penggunaan chip daripada Qualcomm Iaitu Qualcomm Snapdragon 765G Aku tak berapa minat Sebab aku ni jenis spec head kan Nak tengok spec yang paling power je kan So aku kalau boleh memang of course lah Aku nak Vivo letakkan chip 8 series kan Macam 865 ke dekat smartphone ni Tapi yang interestingnya Bila aku dah menggunakan smartphone ni Sepanjang seminggu ni Aku dah try guna pakai hari-hari kan Seriously Aku memang tak boleh nak bezakan Dia punya performance dia tu Dengan chipset yang mahal-mahal tu The only time yang korang akan dapat rasa phone ni Tak dapat beri performance yang mantap Adalah hanya bila korang main game Sebab dalam game je Baru korang boleh perasan yang mana Korang tak boleh nak letak setting yang extreme kan Macam dalam PUBG korang tak boleh letak high refresh rate yang extreme tu paling tinggi pun korang boleh letak ultra je so kalau macam korang setakat gunakan untuk daily usage ambil gambar buka app multitasking tu semua Vivo X50 Pro ni memang berdesup laju Dan rasa sama je laju dia tu kecekapan dia tu dengan phone-phone flagship yang lain yang harga sampai mahal-mahal teruk nak mampu tu selain itu chip Snapdragon 7 dan 5G ni juga turut menyokong 5G so in future korang boleh menggunakan once fully available dekat Malaysia kemudian dia punya capacity RAM dia pun besar internal storage dia pun besar and dekat sini aku boleh dapat rasa
rasakanlah target market sebenar untuk Vivo X50 Pro ni kepada siapa. Memang sah-sah dia punya target market dia tu adalah pada golongan-golongan businessman yang nak gunakan smartphone ni untuk pergi meeting semua kan. Yang nak nampak bergaya, nak nampak eksklusif. Ha, memang dia orang akan pilih lah smartphone ni. Memang memang nampak cantik. Memang nampak elegan teruk lah orang cakap. Sebab memang mustahil lah target market dia tu adalah untuk orang golongan yang macam aku ni. Yang gilakan spek. Yang nak spesifikasi yang tertinggi. Ha, tapi nak smartphone yang murah kan. Untuk bateri pula, Vivo X50 Pro 5G ni didatangkan dengan kapasiti bateri yang besar juga iaitu 4,315 mAh. Dan sepanjang aku menggunakan smartphone ni aku mampu untuk mendapatkan screen on time secara average dalam 7 jam sahaja. Ha, ni aku tak main game tau. Ha. Kalau kau main game, memang dia akan makan lagi teruk. Dan dengan menggunakan fast charger 33W yang dibekalkan dalam kotak 0 hingga 100% hanya akan mengambil masa dalam lebih kurang 1 jam. Selain itu, smartphone ni juga menggunakan setup mono speaker. Sound dia aku boleh kata memang average je. Untuk security pula, korang boleh menggunakan in display fingerprint ataupun face unlock. Kedua-dua ni memang laju untuk baca wajah dan cap jari aku. Dalam masa yang sama juga, korang boleh menggunakan fungsi always on display dan untuk dia punya haptic feedback vibration dia pun aku boleh kata average juga. Dia tak power sangat, dia tak teruk sangat. Ha, dia biasa je. So, masa video ni direkam, kami dekat Wiser tak tahu lagi sebenarnya berapa harga jualan rasmi untuk Vivo X50 Pro 5G ni. Tapi berdasarkan firasat aku, lepas aku mengkaji, aku kaji, 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 aku anggarkan yang mana ianya akan dijual dalam range harga RM2,500 hingga RM3,000. So, dekat sini, bila korang dengar harga yang aku sebut tadi tu, kalau korang rasa macam, oh, mahalnya, chip 7 series jual harga sampai RM2,000 lebih, sampai nak kat RM3,000. Apa benda, Vivo, siapa nak beli smartphone harga macam tu? Kalau korang adalah orang yang macam ni, uh, dan memang dengan terang lagi bersuluh lah, memang korang bukan dia punya target market. Tapi kalau korang ni jenis yang lepas tengok video ni, korang kata macam, oh, powernya handphone ni, premiumnya. Aku nak lah pakai smartphone yang ada teknologi gimbal ni, memang nampak canggih lah. Kalau korang orang yang macam ni, uh, memang korang lah target market untuk Vivo ni. Jadi kesimpulannya, walaupun Vivo X50 Pro 5G ni didatangkan dengan penggunaan chipset mid-range iaitu 765G, untuk performance harian, aku boleh kata dia memang sama je laju dengan smartphone-smartphone flagship yang lain. Ha. Benda ni memang aku kena akui. Kemudian dari segi dia punya rekaan, memang tersangat premium. Memang korang rasa macam memegang sebuah smartphone yang harga RM3,000, RM4,000, tu. Tapi benda yang paling penting sekali yang sebenarnya terdapat pada smartphone ni adalah teknologi gimbal dia ni. Yang mana kalau aku nak simpulkan lagi untuk kamera dia ni saja, aku boleh katakan yang mana kalau untuk hasil video berjalan ataupun aktiviti-aktiviti biasa tu memang dia tak ada banyak beza dengan teknologi EIS ataupun OIS. Tapi dekat sini, kelebihan yang aku nampak untuk teknologi gimbal ni adalah apabila korang decide untuk membuat aktiviti-aktiviti ekstrim. Sebab dekat sini baru korang boleh nampak yang mana teknologi perstabilan dia tu adalah jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan teknologi sedia ada yang ada pada smartphone-smartphone lain. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana. Tapi yang penting, subscribe dan like. Terima kasih.